Aux alentours de 1016, après Jésus-Christ, Renul Trengot débarque en Italie. Il deviendra, plusieurs années plus tard, le premier normand à posséder un comté dans cette région. Son arrivée en Italie n'est pas exceptionnelle, loin de là même, puisqu'à cette époque, les Normands sont nombreux à quitter leurs terres pour s'aventurer en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie et dans l'Empire Byzantin, où leur talent de cavalier est particulièrement recherché. Prendre de large et s'engager comme mercenaire devient alors un moyen, pour les cadets sans richesse et sans héritage, de faire carrière et d'inscrire leur nom dans l'histoire. D'un autre côté, c'est un refuge pour tous les hommes qui se sont bannis du duché de Normandie, après avoir commis des crimes ou avoir désobéi au duc. Renulf a su se faire un nom dans cette Italie morcelée entre un empire byzantin en déclin et une multitude de petits princes locaux. Si bien qu'il se retrouve, après quelques années, à la tête de sa propre troupe de mercenaires, prêt à servir celui qui protégera le mieux ses intérêts. Et justement, en 1029 éclate un petit conflit local entre le duc de Naples et le prince de Capoue. Ce dernier fait alors appel à Renulf et sa troupe, et lui propose, en échange de ses services, une forte somme d'argent, la main de sa fille et la place forte d'Aversa ainsi que le titre de comte qui l'accompagne. Cette transaction montre combien les mercenaires normands étaient recherchés à cette époque. Mais surtout, avec celle-ci, on voit naître la première principauté normande d'Italie, la première d'une longue liste. Le comté d'Aversa, entre les mains de la première famille qui sera au centre de notre histoire, les Drengots. Sur cette famille, on sait en réalité peu de choses avant son arrivée en Italie, si ce n'est qu'elle est probablement originaire de Scandinavie. C'est dommage, et ça aurait pu être évité s'il avait fait l'effort, à l'époque, d'utiliser MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. MyHeritage, c'est le meilleur site pour retracer votre histoire familiale et bâtir un immense arbre généalogique en seulement quelques heures. Leur base de données rassemble plus de 19 milliards de documents d'archives, une véritable mine d'or. Je peux vous donner un exemple très concret avec mon propre arbre. Le site a ici trouvé une correspondance dans les fichiers français des conscrits de la Seine, un certain Charles Walter né le 21 septembre 1895 en Alsace allemande, engagé dans la Légion étrangère en 1914, et mort à seulement 20 ans le 21 février 1916, le premier jour de la bataille de Verdun. Mais en dehors de cet exemple très précis, vous avez évidemment accès à tous les documents plus généraux, les actes de naissance et de décès, et même au registre de l'église catholique, pour retrouver vos ancêtres les moins récents. D'ailleurs, aucun problème si vous avez des origines étrangères. Dans mon cas, j'ai pu tisser des liens avec la Hongrie et les US. Et ainsi j'ai pu reconstituer en quelques soirées seulement un arbre généalogique vraiment énorme qui regroupe plus de 300 personnes et qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. C'est possible grâce à l'algorithme de MyHeritage qui fait lui-même les recherches dans toutes ses bases de données, ce qui permet parfois d'ajouter plusieurs dizaines de membres d'un coup à votre arbre. Et avec tout ça, vous avez aussi accès aux fonctionnalités qui vous permettent de coloriser et de réparer vos anciennes photos familiales, et même de les animer. Si vous voulez faire comme moi et essayer MyHeritage, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre le site avec 14 jours d'essai gratuit grâce à mon lien en description. Et par la suite, si ça vous plaît, poursuivre votre abonnement en profitant d'une réduction de 50% sur la version premium. Rendez-vous donc en première ligne de description. La deuxième grande famille de notre histoire arrive en Italie un peu plus tard. En 1038, l'Empire Byzantin souhaite reconquérir la Sicile, qui est alors dominée depuis près de deux siècles par les musulmans. Comme à leur habitude, les Byzantins font appel à des mercenaires pour lever rapidement une armée efficace. Renulf n'hésite alors pas et s'engage avec ses hommes au service des Byzantins. Ils sont alors une troupe d'environ 300 Normands, dont deux nouveaux venus dans la région, les frères Guillaume et Drogon de Hauteville. Les Normands sont, comme à leur habitude, particulièrement efficaces pendant cette campagne, malgré leur petit nombre. Et il paraît même que ce serait Guillaume de Hauteville qui tue l'émir ennemi pendant le siège de la cité de Syracuse en 1040. Mais malgré tout, mal payés, les Normands finissent par se retirer de l'armée byzantine pour partir offrir leur service aux Lombards, qui se révoltent justement contre les Byzantins. Encore une fois, les Normands s'illustrent particulièrement lors du conflit, et sont même probablement à l'origine des victoires Lombardes aux batailles de l'Olivento, de Monte Maggiore et de Monte Peloso. Les infanteries locales ne savent toujours pas gérer les terrifiantes charges de cavalerie normande. Fort de cette renommée, les Normands deviennent des acteurs incontournables de la région, toujours malgré leur faible nombre, et ils attirent notamment l'intérêt du prince de Salerne, qui se dit que ça pourrait être utile de les avoir à portée de main juste au cas où. Il leur offre alors, lui aussi des terres, la région de Melfi qui vient d'être conquise sur les Byzantins, et les Normands élisent comme chef Guillaume de Hauteville, qui devient comte d'Apuli. Nos deux familles sont enfin là, les Drengot à Aversa, et les Hauteville en Apuli. Quoi qu'il en soit, Renuf Drengot meurt en 1045, et il est suivi en 1046 par Guillaume de Hauteville. 
Les deux fondateurs de l'Italie Normande laissent alors la place à une nouvelle génération, qui s'apprête à écraser les plus grands de son monde avec seulement une poignée de Normands. L'influence nouvelle de ces étrangers en Italie finit par inquiéter les pouvoirs locaux, et tout particulièrement le pape Léon IX, qui finit par lever une coalition regroupant les troupes du Saint-Empire, de l'Empire Byzantin et des principautés italiennes locales contre les Normands en 1053. Ces derniers reçoivent eux le soutien de quelques nouveaux arrivants, et notamment de Robert Guiscard, le demi-frère de Guillaume de Hauteville, qui débarque en Italie accompagné d'une quarantaine d'hommes. Mais à la surprise générale, les troupes normandes parviennent à s'imposer sous les murs de la ville de Civitate, malgré leur infériorité numérique. Pire encore pour leurs adversaires, les normands capturent le pape, qu'ils enferment à Bénévent jusqu'à ce qu'il accepte de reconnaître pour de bon la légitimité des hautes villes sur le comté d'Apulie. Cette nouvelle victoire offre aux normands le champ libre pour étendre leur domaine. Les Drengotes parviennent à capturer la cité de Capou, tandis que les hautes villes s'emparent de la côte adriatique jusqu'en Calabre, des terres qui étaient jusqu'alors sous autorité byzantine. Mieux, lors du concile de 1059, tenu à Melfi, donc en plein domaine normand, le pape reconnaît les conquêtes de ces derniers en confiant le titre de prince de Capou à Richard Drengot et celui de duc d'Apulie, de Calabre et de Sicile à Robert Guiscard, qui prend la tête des hautes villes. Mais ce dernier titre, celui de duc de Sicile, c'est un titre fantôme, à ce moment la région encore tenue par les musulmans. En offrant celui-ci à Robert, le pape le missionne de conquérir celle-ci. Une tâche qui s'efforcera d'accomplir tout en renforçant son pouvoir en Italie, ce qui lui vaudra le surnom de Robert Guiscard, la terreur du monde. Le premier objectif de Robert Guiscard est avant tout de s'assurer de sa position en repoussant les Byzantins hors d'Italie. Il s'en prend donc tout naturellement à la cité de Reggio et plus généralement à la Calabre qui tombe pour de bon entre ses mains dès 1060. Il ne reste alors que quelques bastions grecs dans les Pouilles, les villes de Brindisi et d'Otrante, ainsi que la capitale de la région, Bari. L'Italie est loin d'être la priorité de l'Empire Byzantin. Il se contente d'y renforcer sa position et de tenter de semer la discorde entre Robert et ses barons, mais il ne lance pas de contre-offensive. Il faut alors attendre 1068 pour que les chefs normands posent finalement le siège devant Bari. Mais la ville est importante, dotée de grandes murailles et d'une forte garnison en plus d'accueillir un port par lequel elle peut librement se ravitailler. Le siège est long, et Robert ne parvient à s'emparer de la ville qu'en 1071, après qu'une rumeur sur sa mort ait fait baisser la garde de la cité, ce qui a offert l'occasion aux habitants pro-normands de la ville d'ouvrir ses portes aux assiégeants. Débarrassé de la présence byzantine, Robert Guiscard est libre de s'engager dans sa conquête de la Sicile. Celle-ci a déjà bien commencé lorsque Barry tombe. C'est le frère de Robert, Roger, qui l'a mené entre 1060 et 1071. Dès 1063, il parvient à vaincre les musulmans à la bataille de Cérami, avant de prendre le contrôle de toute la partie nord de l'île. La conquête reprend de plus belle après la prise de Bari, puisqu'en s'emparant de celle-ci, les normands ont aussi pu récupérer son importante flotte, ce qui leur permet de mettre en place de véritables blocus maritimes lors de leur siège sicilien. Palerme, par exemple, en fait l'expérience dès 1071. Le siège dure 5 mois avant que la ville n'ouvre ses portes à condition de pouvoir sauvegarder sa foi et ses lois, ce que les normands acceptent. Et ainsi, les hautes villes semblent inarrêtables. Robert et Roger se partagent une bonne partie de l'Italie du Sud. Une sorte de frontière se trace entre les territoires des deux frères, bien que Robert Guiscard reste officiellement le suzerain de son frère. De leur côté, les Drengotes ne sont pas en reste non plus. Ils dominent désormais toute la région de Capou et l'ornent sur les derniers territoires encore indépendants, les cités de Naples, Amalfi et Sorrente, qui sont parvenus à sauvegarder cette indépendance en s'alliant tantôt avec les Normands et tantôt avec la principauté de Salerne, le dernier grand fief local qui n'est toujours pas soumis aux Normands. Mais une fois encore, c'est bien les hautes villes qui vont être à l'origine de la chute de ces derniers bastions lombards dans la région. En profitant d'un conflit avec le pape, Robert parvient à s'emparer de la très riche cité commerçante d'Amalfi, ce qui provoque donc des troubles avec le pape, évidemment, avec les Drengots, qui se font piller leur terre au passage, et avec le prince de Salerne, qui était jusqu'ici le protecteur de la cité. Mais les Normands ont de la chance, le pape n'a pas les moyens de s'opposer à eux, tout simplement parce que le roi de Germanie, Henri IV, est à ce moment même en train de foncer vers l'Italie avec une armée pour y rétablir son autorité. Le pontife est donc forcé de faire appel, comme toujours, aux Normands pour le protéger, et ça permet de rabibocher les hautes villes et les Drengots autour d'un objectif commun, repousser les Allemands. Mais pas de chance sur ce coup, 
l'armée du roi finit par faire marche arrière après qu'il ait été excommunié. Les normands sont alors sur le pied de guerre, mais non plus d'ennemis. Enfin quand même, ce serait dommage de ne pas faire une petite campagne avec les troupes déjà levées. Ils décident donc de s'en prendre aux derniers pouvoirs locaux encore en place, Naples pour les Dringots et Salerne pour les hautes villes. Si Naples s'en sort relativement bien en négociant avec les assaillants, c'est différent pour Salerne qui finit par tomber après 7 longs mois de siège. Avec la chute de celle-ci, Robert Guiscard a achevé sa conquête de l'Italie du Sud. Il a mis un terme, en quelques années seulement, à plusieurs siècles de domination byzantine, musulmane et salernitaine sur l'Italie du Sud. Mais Robert est un homme d'action, il ne compte pas passer le reste de son règne à se reposer. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire ensuite Quelque chose de plus grand, qui pourrait définitivement régler tous ses problèmes. Par exemple, conquérir l'Empire Byzantin Robert Guiscard, qui a alors plus de 60 ans, sait tout le mal qu'un héritage peut provoquer pour une famille et une principauté. Il a vu combien de Normands ont quitté leur pays pour cette raison, et il l'a lui-même subi en tant que cadet issu du remariage de son père. Il aimerait donc pouvoir éviter ça à ses propres fils. Surtout qu'il en a plusieurs issus de deux mariages différents. Les plus âgés, ce sont Bohémond, issu de son premier mariage, et Roger, issu de son second mariage. Ce sont eux deux qui ont le plus de légitimité à revendiquer son héritage, et donc à s'entre-déchirer après sa mort, au risque de détruire tout ce qu'il a construit. Alors la solution est simple. Si Roger doit hériter du duché d'Apulie, et donc de tous les territoires en Italie, il faut trouver d'autres terres pour Bohémond. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Robert a déjà conquis tout le sud de l'Italie. La Sicile, elle, est la chasse gardée de son frère, tandis qu'il est hors de question de s'attaquer au pape ou au nord de l'Italie, protégé par les Allemands. Il ne reste donc qu'un territoire, qui en plus semble largement à sa portée, l'Empire Byzantin. C'est décidé, si l'Italie reviendra à Roger, Bohémond, lui, aura les Balkans. Robert Guiscard trouve alors un prétendant au trône byzantin pour légitimer son invasion, avant de lever ses chevaliers en 1081. Il envoie alors Bohémond, qui devient de plus en plus populaire parmi les Normands, de l'autre côté de l'Adriatique avec son avant-garde pour qu'il s'empare d'Avalona, qui devra servir de tête de pont à l'invasion de l'Empire. Mais les choses bougent aussi à Constantinople. La même année, l'empereur Nicéphore III est renversé par l'un de ses généraux, Alexis Ier Komnen, qui va devoir prouver ses capacités à régner en repoussant les Normands outre-mer. Le duel peut alors commencer entre les Grecs d'Alexis et les Normands de Robert et de Bohémond. Ces derniers poursuivent leur conquête en s'emparant rapidement de l'île de Corfou, avant de poser le siège devant la capitale de la région, Dyrrachium. Mais le siège ne se passe pas si bien, et en plus Alexis rapplique à la tête d'une armée nombreuse. Robert est même obligé de brûler sa flotte et son camp pour ne laisser aucune possibilité de repli à ses hommes peu motivés, pour qu'ils soient obligés d'affronter les Grecs. La bataille se passe mal et les Normands sont presque mis en déroute. Ils ne doivent leur salut qu'au courage de Sigelgate, la femme de Robert, qui armure sur le dos et lance à la main, force les fuyards à reprendre le combat. Les Byzantins, pour la plupart des mercenaires, finissent par fuir le combat, mais les Normands ne s'en sortent pas beaucoup mieux pour autant. Ils ont perdu une grande partie de leurs hommes et de leur flotte. Mais au moins, Dyrrachium est conquise après quelques mois de siège supplémentaires. Cependant, ça n'améliore pas vraiment la position normande. Alexis Ier parvient à s'allier avec les Vénitiens, qui contrôlent la mer, et Henri IV, le roi de Germanie qui souhaite se faire élire empereur et qui promet de marcher sur Rome avant de s'en prendre au duché d'Apulie. Robert est donc forcé de diviser son armée en deux. Il va retraverser la mer avec une partie de ses hommes pour se porter au secours de son allié, le pape, tandis que Bohémond doit poursuivre son avancée dans les Balkans seul, avec une troupe toujours plus limitée. Mais quand le Guisca arrive à Rome, en 1084, Henri IV s'est déjà emparé de la ville et a fait élire un nouveau pape qui lui est favorable s'il est fait couronner empereur du Saint-Empire avant de se retirer, satisfait, pour éviter le combat avec les Normands. Mais le Normand ne perd pas de temps, il parvient rapidement à entrer dans Rome et y vaincre la garnison allemande avant de libérer l'ancien pape. Mais le peuple de Rome ne veut plus de lui et refuse l'autorité normande. Alors Robert fait mettre à sac la ville, ses troupes s'y livrent au pillage pendant trois jours avant de se retirer, un ancien pape dans leur bagage, direction les Balkans. Mais pendant son absence, Bohémond a conquis une bonne partie de la région, avant de se faire repousser par Alexis, faute de troupes suffisantes pour tenir ses conquêtes. En 1084, c'est alors une reconquête que Robert Guiscard tente d'engager. Il souhaite commencer par reprendre l'île de Corfou. Mais malheureusement pour lui, l'hiver est compliqué et nombreux sont les hommes à tomber malades. Bohémond lui-même frôle la mort, et il est suivi par un été caniculaire qui enfonce une fois de plus les troupes normandes. C'est dans ce contexte que Robert, âgé de près de 70 ans, contracte une fièvre qui a raison de lui. 
Sa dépouille est rapatriée à Venosa pour être inhumée dans le tombeau familial des Hautes-Villes, aux côtés de ceux qui ont fondé le pouvoir normand en Italie. Sur sa tombe, on fait inscrire Ic Terror Mundi Giscardus. Si J. Giscard, la terreur du monde. À la mort de Robert, ce qu'il a passé les dernières années de sa vie à tenter d'empêcher, arrive finalement. Les hautes villes se déchirent pour son héritage. Bohémond n'a pas de principauté pour lui et est assez populaire parmi les Normands pour contester l'héritage de son frère, Roger Borsa. Le premier peut compter sur le soutien des Dringotts, avec Jourdain de Capou, tandis que le second peut compter sur son oncle, Roger de Sicile. La guerre fait alors rage pendant près de trois ans, mais les frères finissent par se réconcilier et Bohémond ressort du conflit avec les Pouilles comme fief. Toutefois, il n'y reste que quelques années, puisqu'il prend la route de Jérusalem dès 1096 en devenant l'un des chefs de la première croisade, avec laquelle il fonde sa propre principauté à Antioche. Pendant ce temps, Roger de Sicile poursuit sa conquête de l'île. Dès 1086, il détruit la flotte musulmane avant de poser le siège devant Syracuse, qu'il remporte après plusieurs mois. En parallèle, il capture aussi Agrigente et avec elle la femme de l'émir, qui est forcée d'également lui céder la ville de Castro Giovanni en échange de sa libération. Celui-ci se convertit aussi au christianisme et reçoit un fief en calabre. Roger de Sicile achève finalement sa conquête en s'emparant des derniers bastions musulmans de l'île, Boutera et Noto. Avec ses succès et son immense territoire, il devient aussi puissant que son neveu et en profite pour obtenir de nombreuses concessions en échange de son soutien dans différents conflits. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer au temps des croisades, la politique du comte de Sicile envers les musulmans est très tolérante. Il respecte leur foi et leurs traditions et n'hésite pas à offrir titres et responsabilités à ceux qu'ils soutiennent. Il incorpore aussi souvent d'importants contingents musulmans dans son armée, tandis qu'il conserve généralement l'administration arabe établie avant sa conquête. Mais en plus des Arabes et des Normands, il accueille aussi sur ses terres de nombreux Lombards qui cherchent à fuir la domination des princes de Capoue et d'Apulie. Roger de Sicile meurt en 1101. Il laisse se compter à son fils de 8 ans, Roger II, qui en hérite en 1112. Lorsqu'il monte sur le trône, l'Italie du Sud est stable et partagée entre trois pouvoirs normands. La Sicile et la Calabre entre ses mains, la Pulie entre les mains de son cousin Guillaume II, et Capou entre celles du Drengot Robert II. Ses ennemis ne sont alors pas ses voisins normands, mais bien les musulmans de l'autre côté de la Méditerranée. Il s'engage dès 1118 dans un conflit en Ifriqiya pendant lequel il supporte un rebelle ziride, mais repoussé. Il retente sa chance l'année suivante avec une force bien plus importante, 300 navires, 1000 chevaliers et 30 000 piétons, mais échoue à nouveau. Ces deux défaites encouragent les musulmans à engager des expéditions en Sicile. En 1129, ils parviennent même à piller Pati et Syracuse. Mais cette année, Roger a d'autres affaires plus importantes à régler la succession du duché d'Apulie. Son cousin Guillaume II vient de mourir sans enfant. Deux hommes réclament alors cet héritage. Roger lui-même et Bohémond II, le prince d'Antioche et de Tarente. Le pape, lui, tranche du côté de Bohémond. Il refuse de voir les princes de Sicile s'emparer aussi de l'Apulie. Ça leur donnerait trop de pouvoir sur la région. Mais rien n'y fait. Roger gagne rapidement gain de cause dans le conflit et s'empare même de Tarente, unifiant ainsi la quasi-totalité de l'Italie normande sous son joug. Il ne reste plus que la petite principauté de Capoue, toujours entre les mains des Drengots. Roger doit toutefois imposer sa domination sur la région, souvent au détriment des barons normands locaux, et il doit s'emparer de Troya et de Capoue en 1129 pour mettre fin aux rébellions. Mais le prince a décidément une bonne étoile, puisque dès l'année suivante, une crise éclate à Rome où deux hommes se disputent le trône pontifical. En jouant sur leur rivalité, il parvient à obtenir la création du titre de roi de Sicile par le nouveau pape, en échange de son soutien dans le conflit. Le 25 décembre 1130, il se fait couronner à Palerme devant tous ses barons. C'est d'ailleurs le duc de Capoue, en tant que plus puissant de ses vassaux, qui pose la couronne sur la tête du nouveau roi. Une fois l'Italie normande unifiée, Roger peut tourner la tête ailleurs. Dès 1134, il parvient à s'emparer de Djerba, premier pied-à-terre en Ifriqiya, avant de poursuivre ses conquêtes en 1146 avec la prise de Tripoli, Gabès, Sousse et Madia, puis d'Anaba quelques années plus tard, installant solidement le pouvoir normand en Afrique du Nord. Mais il ne se contente pas de ça. Entre 1147 et 1149, il s'en prend aussi à l'Empire Byzantin en profitant de la deuxième croisade. Il peut alors, comme Robert Guiscard des décennies avant lui, s'emparer de Corfou, 
et même pillé Thèbes et Athènes. À sa mort, il cède à son fils l'un des plus puissants royaumes du pourtour méditerranéen. En 1154, après la mort de son père, c'est Guillaume de Sicile qui hérite de la couronne. Il a alors environ 30 ans et est un chef militaire reconnu, mais il n'a pas l'aura de son père, et les barons normands en profitent pour contester son pouvoir jugé trop centralisé. Surtout, les barons s'opposent au principal ministre du roi, un certain Maillon de Barry, qui semble exercer la réalité du pouvoir. Les puissances étrangères profitent de la situation pour pousser les barons à la révolte et tenter de repousser le pouvoir normand. Le pape et l'Empire byzantin s'en prennent tous deux au sud italien avant d'être repoussés par Guillaume. Dès 1156, le pape doit s'avouer vaincu et reconnaître la légitimité des hautes villes à régner sur leurs terres. Tandis qu'en 1158, c'est l'empereur qui consent à la paix après avoir subi une expédition punitive normande. Si le roi s'en sort bien en Italie, il souffre toutefois en Afrique où il perd en quelques années toutes les conquêtes de son père face à l'expansion des Almohades. Les barons ne se tiennent toutefois pas tranquilles et font même assassiner Maillon de Barry en 1160, ce qui pousse le roi à punir durement les rebelles. À sa mort, il est affublé du surnom de Guillaume le Mauvais. Lui succède alors son fils qui, lui, se fera appeler Guillaume le Bon. Ce dernier connaît bien moins de conflits avec ses barons et il profite de cette paix intérieure pour mener de nouvelles expéditions en Afrique du Nord et notamment en Égypte contre Saladin. Celle-ci se révélant être un échec, il se réconforte en menant des raids contre les musulmans dans les Baléares avant de préparer une véritable expédition militaire contre Byzance. En 1185, il débarque comme ses ancêtres dans les Balkans avant de s'emparer de Dirachium, puis de marcher sur les pas de Bohémond jusqu'à Thessalonique. À Constantinople, l'empereur est renversé et le nouveau souverain lève une armée qui parvient tant bien que mal à stopper l'avancée normande à la bataille du fleuve Strimon. Chargé de butin, les normands décident finalement de rentrer à Palerme. Mais la plus grande menace pour le pouvoir normand de Sicile, ce n'est plus ni les Grecs, ni les musulmans, mais bien les Allemands, avec Frédéric Barberousse, qui revendique toujours sa légitimité à régner sur l'entièreté de l'Italie en tant qu'empereur du Saint-Empire. En 1186, pour maintenir la paix entre l'Empire et Palerme, on contracte un mariage entre le fils de l'empereur, Henri, et la tante de Guillaume le Bon. Pour l'heure, ça semble être une décision judicieuse, mais Guillaume n'a à ce moment toujours pas d'héritier, et ça va vite poser problème. Dès l'année suivante, Saladin parvient à reprendre Jérusalem, ce qui provoque l'organisation d'une troisième croisade. La Sicile normande étant bien positionnée, et Guillaume étant lié par alliance avec deux des principaux meneurs de cette croisade, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lyon et l'empereur Frédéric Barberousse, il propose à ceux-ci de séjourner en Sicile avant de lancer l'expédition ensemble. Mais en 1189, Guillaume meurt sans héritier. Deux personnages peuvent alors revendiquer l'héritage du roi. Son cousin, Tancred, qui est soutenu par les barons normands, et sa tante, Constance, qui est mariée avec le fils de Frédéric Barberousse. Mais les normands n'ont aucune envie de passer sous l'autorité du futur empereur du Saint-Empire, et ils donc Tancred comme roi. Celui-ci subit plusieurs révoltes, et surtout, le passage des croisés sur son territoire, et tout particulièrement des anglais de Richard Cœur de Lyon, qui pille Messine avant de forcer les normands à lui faire plusieurs concessions. Peu de temps plus tard, Henri devient empereur suite à la mort de son père pendant la croisade. Il se dit alors qu'il ferait bien de récupérer l'héritage de sa femme et lance une expédition en Sicile dès 1191, qui échoue devant les murs de Naples. L'empereur rentre alors en Allemagne mais laisse sa femme à Salerne pour qu'elle puisse gouverner les territoires conquis. Mais les villes du nord du royaume qui s'étaient soumises instinctivement à l'empereur font volte-face dès que celui-ci se retire et on y capture même Constance qui est livrée à Tancred. Ce dernier ne fait cependant pas long feu. Il meurt dès 1194 après seulement 4 années de règne, ne laissant derrière lui qu'un héritier de 9 ans. Les troubles de succession qui s'ensuivent permettent à Henri d'enfin s'emparer de Palerme et de s'y faire couronner roi de Sicile aux grands dames des barons normands qui finissent pour la plupart arrêtés, humiliés, torturés et exécutés. Les derniers nobles normands se soulèvent alors et mettent à feu et à sang la pouille et la compagnie, mais finissent presque tous par être capturés et exécutés. Les derniers prétendants normands au trône de Sicile sont éliminés, les barons et la noblesse normande sont décimés. En quelques années seulement, l'empereur met fin à près de 200 ans de domination normande sur l'Italie.
Pour une fois, j'ai des remerciements importants à faire en fin de vidéo. Merci infiniment à Thomas de la chaîne La Plume et l'Épée qui a réalisé les recherches pour cette vidéo. Sur sa chaîne, il a fait une série de plusieurs heures sur l'histoire des Normands de Sicile. Donc si vous voulez aller plus en profondeur dans le sujet, euh, n'hésitez pas à y faire un tour. Je mets les liens de sa chaîne et de la playlist en question dans la description. Évidemment, merci aussi aux membres qui soutiennent la chaîne chaque mois. Et n'oubliez pas qu'il y a un lien pour profiter de MyHeritage en début de description pour ceux que ça intéresse. Quant à nous, on se revoit bientôt pour un prochain épisode d'histoire.